Hello my dear students basic concepts of chemistry and chemical calculations in the chapter la irundhu book exercise questions la question number 32 adhan in the video la solve panna porom the density of carbon dioxide is equal to 1.965 kg per meter cube at 273 kelvin and 1 atm pressure calculate the molar mass of co2 இந்த கொஷின் வந்து ரொம்ப ரொம்ப சிம்பிளான கொஷின் தான் ஏன்னா இங்க யாரு வந்து சப்ஸ்டன்ஸ் கொடுத்துட்டாங்க கார்பன் டைஆக்சைடு கார்பன் டைஆக்சைடு அப்படின்னு சொன்ன உடனே நீங்க ஈஸியா இந்த டேட்டாலாம் இல்லாமலே மோலார் மாச சொல்லிடுவீங்க எப்படி சொல்லுவீங்க கார்பனுக்கு வந்து ஒரு கார்பன் ஒன் சி இஸ் ஈக்வல் டு ஒன் இன்டு டுவெல் அப்ப இது ஒரு டுவெல் டூ ஓ அப்ப டூ இன்டு ஆக்சிஜன் இது வந்து டூ இன்டு சிக்ஸ்டீன் விச் இஸ் ஈக்குவல் டு தேர்ட்டி டூ கரெக்டா ஸோ டோட்டலா ஃபார்ட்டி ஃபோர் ஸோ ஃபார்ட்டி ஃபோர் தான் கார்பன் டைஆக்சைடோட மோலார் மாஸ் அப்படிங்கிறத நமக்கு இதை வச்சே ஈஸியா கண்டுபிடிச்சிடலாம் ஃபார்ட்டி ஃபோர் கிராம் பர் மோல் சப்போஸ் இந்த கார்பன் டைஆக்சைடு அப்படின்னே சொல்லாம ஜென்ரலா சொன்னாதான் நமக்கு அது கொஞ்சம் கஷ்டமா இருக்கும் கிவன் டேட்டாவை வச்சு மட்டும் தான் கண்டுபிடிக்க முடியும் சரி இதெல்லாம் ஏன் சொல்றேன் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்ம ஒரு ப்ராப்ளம் அப்ரோச் பண்றப்ப எல்லா ஆங்கிள்லையும் அப்ரோச் பண்ணணும் நல்லா அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கணும் அப்போதான் கொஷின்ல ஏதாவது ட்விஸ்ட் பண்ணா கூட உங்களால ஈஸியா ஆன்சர் பண்ண முடியும் இல்லைனா இப்ப இது வந்து ஒரு டூ மார்க்ஸ் ஆர் த்ரீ மார்க்ஸ்ல தான் கேட்பாங்க நீங்க ஈஸியா ஃபார்முலா இருக்கும் சப்ஸ்டியூட் பண்ணுவீங்க கேன்சல் பண்ணுவீங்க உங்களுக்கு ஆன்சர் கிடைக்கும் பட் கிரியேட்டிவ் கொஷின்ஸ் கேட்டா ஆர் நீங்க நீட் எக்ஸாமோ ஜேஇ எக்ஸாமுக்கோ ப்ரிப்பேர் பண்றதா இருந்தா ஸோ இந்த மாதிரி அல்மோஸ்ட் ஆல் அப்ரோச்சஸ்ல நீங்க வந்து அந்த சம்ம டீல் பண்ணணும் பட் இந்த கொஷினுக்கு இந்த மாதிரி போட்டு மோலார் மாஸ் கண்டுபிடிச்சிங்கன்னா கண்டிப்பா தப்பு போட்டுடுவாங்க நீங்க கிவன் டேட்டாவை நம்ம யூஸ் பண்ணி தான் கார்பன் டைஆக்சைடோட மோலார் மாச கண்டுபிடிக்கணும் சரியா முதல்ல என்ன கொடுத்துருக்கிறாங்களோ அதை எழுதிடலாம் என்ன கொடுத்துருக்கிறாங்க பாருங்க டென்சிட்டி கொடுத்துருக்கிறாங்க சரியா அது இல்லாம டூ செவன்டி த்ரீ கேன்னு இருக்கு சோ இட் இஸ் டெம்பரேச்சர் சோ டூ செவன்டி த்ரீ கே பிரெஷர் கொடுத்துருக்கிறாங்க பிரெஷர் 1 ATM pressure density கொடுத்துருக்கிறாங்க விச் இஸ் ஒன் பாயிண்ட் நைன் சிக்ஸ் ஃபைவ் கேஜி மீட்டர் கியூப் பர் மீட்டர் கியூப் சரியா வால்யூம் கேட்குறாங்க வால்யூம் சாரி மோலார் மாஸ் கேட்குறாங்க மோலார் மாஸ் கேட்குறாங்க இதுதான் கொஷின் இது கிவன் இது ஆஸ்கடு ரைட் இப்போ இந்த கொஷின் எப்படி சால்வ் பண்ணுறது இப்போ கொடுத்துருக்குற கண்டிஷன்ஸ் பாருங்க டூ செவன்டி த்ரீ கெல்வின் ஒன் ஏடிஎம்ல இருக்கிற கார்பன் டைஆக்சைடு ஒரு கேஸ் கரெக்டா கார்பன் டைஆக்சைடு ஒரு கேஸ் நீங்க இது மூணுத்தையும் ரிலேட் பண்ணுங்க ஒரு கேஸ் டெம்பரேச்சர் டூ செவன்டி த்ரீ கெல்வின் ஒரு ஏடிஎம் ப்ரெஷர் இது மூணுத்தையும் ரிலேட் பண்ணுற ஒரு டெஃபினிஷன் இருக்கு விச் இஸ் மோலார் வால்யூம் Molar volume is the volume occupied by one mole of any gas at STP and the standard conditions are it. Okay? In this statement, you can't do this statement. But if you solve this question, you can't do this question. So, molar volume is the definition of molar volume. இந்த இந்த எஸ்டிபி இருக்குல்ல அதுக்காக இந்த டெஃபினேஷனுக்கு போனேன் எஸ்டிபி பார்த்தீங்கன்னா டெம்பரேச்சர் எவ்வளோ கொடுத்துருக்காங்க டூ செவன்டி த்ரீ கெல்வின் கொடுத்துருக்குறாங்க ப்ரெஷர் ஒன் ஏடிஎம்னு கொடுத்துருக்குறாங்க ஸோ எஸ்டிபி இங்கே கொஷினில் கொடுத்துருக்கு அப்படிங்கிறதுனால இங்கே போகிறேன் அடுத்தது கார்பன் டை ஆக்சைடு இது ஒரு கேஸு ஸோ அது இங்கே இருக்குது அதனால இதுக்கு போகிறேன் இதை இப்போ இது ரெண்டுத்தையும் ரிலேட் பண்ணுறேன் அது வந்து வால்யூம் ஆக்கிபைட் பை ஒன் மோல் இப்போ வால்யூம் ஆக்கிபைட் பை ஒன் மோல் இது தெரியுமா இந்த வால்யூம் தெரியுமானா கண்டிப்பா தெரியும் நீங்களே நேரம் சொல்லியிருப்பீங்க கண்டிப்பா இது ஒன் மோல் ஆஃப் கார்பன் டைஆக்சைடா தான் இருக்கணும் பேஸ்ட் ஆன் த டெபினிஷன் சோ வால்யூம் நமக்கு தெரியும் எவ்வளவு வால்யூம் டுவெண்ட்டி டூ பாயிண்ட் ஃபோர் லிட்டர்ஸ் 
ஓகே இப்போ நம்ம கிவன் டேட்டாவை யூஸ் பண்ண போகிறோம் என்ன கொடுத்துருக்குறாங்க டென்சிட்டி கொடுத்துருக்குறாங்க என்ன கேட்குறாங்க மாஸ் கேட்குறாங்க ஸோ டென்சிட்டியை கொடுத்துட்டு மாஸ் கேட்குறதுனால டென்சிட்டிக்கும் மாஸ்க்கும் இடையில் என்ன ரிலேஷன்ஷிப் இருக்குது எதாவது ஃபார்முலா இருக்கான்னு நீங்கள் பார்க்கணும் இது ரொம்ப சிம்பிள் ஃபார்முலா தான் செவன்த் ஸ்டாண்டர்ட்லேயே நீங்கள் படிச்சுருப்பீங்க டென்சிட்டி இஸ் ஈக்குவல் டு மாஸ் பை வால்யூம் சரியா இங்கே மாஸ் கேட்குறாங்க மோலார் மாஸ் அப்படிங்கிறது நான் கடைசியில் வரேன் மாஸ் இருக்கு அதனால மாஸையும் டென்சியும் ரிலேட் பண்ணுற ஃபார்முலாவை எழுதிட்டேன் இங்கே நமக்கு மாஸ் தான் வேணும் ஸோ இந்த ஈக்குவேஷனை மாஸ் இஸ் ஈக்குவல் டுன்னு மாற்ற போகிறேன் அப்போ மாஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு இது என்ன ஆகிடும் இந்த பக்கம் போகும் அப்போ இன்டூ ஆகிடும் ஸோ டென்சிட்டி இன்டூ வால்யூம் இப்போ பாருங்கள் இந்த ப்ராப்ளமே ரொம்ப சிம்பிளாக ஆகிடுச்சு டென்சிட்டி கொடுத்துருக்குறாங்க கொஷினில் ஒன் பாயிண்ட் நைன் சிக்ஸ் ஃபைவ் வால்யூம் இது இந்த கண்டிஷனில் இருக்கிறதுனால இந்த டூ செவன்டி த்ரீ கெல்வின் ஒன் ஏடிஎம் ப்ரெஷரில் இருக்கிறதுனால இது வந்து ஒன் மோல் ஆஃப் கேஸாக தான் இருக்க முடியும் ஒன் மோல் ஆஃப் கேஸு இந்த கண்டிஷன்ஸில் டுவெண்ட்டி டூ பாயிண்ட் ஃபோர் லிட்டர்ஸ் தான் ஆக்கியூபை பண்ணியிருக்க முடியும் அதனால் வால்யூம் இந்த கேஸ்க்கு டுவெண்ட்டி டூ பாயிண்ட் ஃபோர் லிட்டர்ஸ் தான் ஸோ இந்த ரெண்டு வேல்யூவும் நம்ம இப்போ சப்ஸ்டியூட் பண்ண போகிறோம் திஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு டென்சிட்டி எவ்வளவு ஒன் 965 சிக்ஸ் ஃபைவ் கேஜி எம் மைனஸ் த்ரீ இன்டு வால்யூம் எவ்வளவு எவ்வளோ வால்யூம் அதாவது ஒன் மோலோட வால்யூம் ஸோ ட்வெண்ட்டி டூ பாயிண்ட் ஃபோர் லிட்டர்ஸ் பர் மோல்னு நான் போட்டிருக்கேன் ட்வெண்ட்டி டூ பாயிண்ட் ஃபோர் லிட்டர்ஸ் தான் ஆனால் ட்வெண்ட்டி டூ பாயிண்ட் ஃபோர் லிட்டர்ஸ் வந்து ஒன் மோல் கேஸோட வால்யூம் அதனால் பை மோல் போட்டுக்கிறேன் சரியா இப்போ நெக்ஸ்ட் ஸ்டெப்பில் பாருங்கள் வேறு வேறு கண்ணா பின்னான யூனிட்ஸில் இருக்குது நம்ம யூனிட்ஸை கன்வெர்ட் பண்ணணும் ரைட்டா ஸோ இஸ் ஈக்குவல் டுக்கு இஸ் ஈக்குவல் டு போடுறேன் இந்த நம்பரை அப்படியே போடுறேன் ஒன் பாயிண்ட் நைன் சிக்ஸ் ஃபைவ் சரியா இந்த கே இருக்குல்ல இந்த கேவை நான் இந்த கிலோகிராம் இருக்கா நான் வந்து கிலோகிராமை கிராமாக மாற்ற போகிறேன் கிராமாக மாற்றுறதுனால இந்த கே இஸ் ஈக்குவல் டு ஒன் கே இஸ் ஈக்குவல் டு தௌசண்டில் ஸோ இதை வந்து தௌசண்ட் தௌசண்ட் நான் தௌசண்ட்னு போடாமல் டென் கியூப்னு போடுறேன் ரெண்டு ஒன்று தானே இன்டு கேக்கு பதிலாக டென் கியூப் போட்டேன் அப்போ ஜி மட்டும்தான் இருக்கும் எம் மைனஸ் த்ரீ இருக்கும் கரெக்டா இன்டு இங்கே என்ன இருக்குது ட்வெண்ட்டி டூ பாயிண்ட் ஃபோர் லிட்டர்ஸ் இருக்குது இதையும் நான் வந்து மீட்ரு கியூப்பில் லோயர் யூனிட்டில் மாற்ற போகிறேன் இப்போ இதுக்கு நீங்கள் என்ன தெரிஞ்சு வச்சுருக்கணும் அப்படின்னா இந்த லிட்டருக்கு 1 லிட்டர் ஒன் லிட்டர் இஸ் ஈக்குவல் டு டென் பவர் மைனஸ் த்ரீ மீட்டர் கியூப் இதை கொஞ்சம் நல்லா ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க இது எப்படி வந்துச்சு அப்படின்னு கூட போகலாம் பட் இந்த சம்ல வேணாமே பார்க்குறேன் ஒன் லிட்டர் இஸ் ஈக்குவல் டு டென் பவர் மைனஸ் த்ரீ மீட்டர் கியூப் அப்படின்றத மட்டும் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க ஸோ அதை வந்து இந்த லிட்டருக்கு பதிலாக இங்கே போட்டுடலாம் ஸோ இன்டு பாருங்க லிட்டருக்கு பதிலாக நீங்கள் ஞாபகம் வச்சுக்கணும் டென் பவர் மைனஸ் த்ரீ மீட்டர் கியூப் இங்கே பை மோல் இருக்கு அந்த மோலை இங்கே போட்டுப்போம் ஓகே இப்போ நம்ம கேன்சல் பண்ண முடியுமான்னு பார்க்கலாம் இந்த டென் கியூபும் டென் பவர் மைனஸ் த்ரீயும் அதாவது இங்கே ப்ளஸ் த்ரீ இருக்கு இங்கே மைனஸ் த்ரீ இருக்கு இப்போ ப்ளஸ் த்ரீ மைனஸ் த்ரீ ஜீரோ தானே அப்போ இது ரெண்டும் கேன்சல் ஆகிடும் அதே மாதிரி தான் மீட்டரில் பாருங்கள் யூனிட்டில் இங்கே மைனஸ் த்ரீ இருக்கு இங்கே ப்ளஸ் த்ரீ இருக்கு இதுவும் கேன்சல் ஆகிடும் அப்போ கிராம் பர் மோல் மட்டும்தான் இருக்கும் கரெக்டா கிராம் இருக்கு யூனிட்ல பை மோல் இருக்கும் ரைட் இப்ப இங்க வந்து ஒன் பாயிண்ட் நைன் சிக்ஸ் ஃபைவ் இன்டு டுவெண்ட்டி டூ பாயிண்ட் ஃபோர் இருக்கு இப்ப இது ரெண்டுத்துக்கும் நம்ம இது ரெண்டுத்தையும் மல்டிப்ளை பண்ணணும் நீங்க மல்டிப்ளை பண்ணியும் போடலாம் இல்ல லாக் புக் லாக் எடுத்தும் போடலாம் ரஃப் ஒர்க்கை நான் இங்க போட்டுடுறேன் ஒன் பாயிண்ட் நைன் சிக்ஸ் ஃபைவ் நான் சொல்லியிருக்கேன் லாக் எடுக்கிறப்ப பாயிண்ட்டுக்கு முன்னாடி எத்தனை டிஜிட் இருக்குன்னு பார்க்கணும் ஒரு டிஜிட் தான் இருக்கு ஸோ அதில் ஒரு டிஜிட்டை சப்ட்ராக்ட் பண்ணணும் ஜீரோ பாயிண்ட் இங்கே பாயிண்ட்டுக்கு டெசிமலுக்கு முன்னாடி ரெண்டு டிஜிட் இருக்கு ரெண்டு டிஜிட்டில் ஒரு டிஜிட்டை சப்ட்ராக்ட் பண்ணால் ஒன் பாயிண்ட் இப்போ நம்ம லாகை பார்க்கலாம் நைன்டீன் பாயிண்ட் சிக்ஸ் ஃபைவ் அப்போ நைன்டீனில் லாகில் பாருங்கள் லாகில் நைன்டீனில் சிக்ஸ் சிக்ஸ் பாருங்கள் டூ நைன் டூ த்ரீ இருக்கு சிக்ஸ் ஃபைவ் ஃபைவுக்கு பாருங்கள் லெவன் இருக்குது 
அப்போ டூ நைன் டூ த்ரீ கூட லெவனை ஆட் பண்ணணும் டூ நைன் டூ த்ரீ கூட லெவனை ஆட் பண்ணணும் ஃபோர் த்ரீ நைன் டூ ஸோ டூ நைன் த்ரீ ஃபோர் வரும் அந்த டூ நைன் த்ரீ ஃபோரை இங்கே போட்டுடுறேன் அடுத்தது டுவெண்ட்டி டூ பாயிண்ட் ஃபோருக்கு பார்க்கணும் அப்போ டுவெண்ட்டி டூ அட் ஃபோர் பார்க்கணும் பாருங்கள் டுவெண்ட்டி டூ இங்கே இருக்குது டுவெண்ட்டி டூ அட் ஃபோர் ஃபோர்னா இங்கே இருக்குது டுவெண்ட்டி டூ அட் ஃபோர் த்ரீ ஃபைவ் தெரியுது அவங்களுக்கு த்ரீ ஃபைவ் ஜீரோ டூ த்ரீ ஃபைவ் ஜீரோ டூ இப்போ லாகோட மல்டிப்ளிகேஷன் அதனால் ரெண்டு லாக் வேல்யூஸும் நீங்கள் ஆட் பண்ணணும் நான் ஆட் பண்ணுற பாருங்கள் ஃபோர் ப்ளஸ் டூ சிக்ஸ் த்ரீ நைன் ப்ளஸ் ஃபைவ் ஃபோர்டீன் மீதி ஒன்று சிக்ஸ் ஒன் பாயிண்ட் சிக்ஸ் ஃபோர் த்ரீ சிக்ஸ் வருது இப்போ இதுக்கு நம்ம ஆன்டி லாக் எடுக்கணும் ஆன்டி லாக் அப்போ ஒன்று வந்து நம்ம டெசிமல் வைக்கிறதுக்கு யூஸ் பண்ணணும் இப்போ ஒன்றுனா கூட ஒன்று ஆட் பண்ணணும் ஆட் பண்ண டூ அப்போ டூ டிஜிட்ஸ்க்கு தள்ளி புள்ளி வைக்கணும் அதுக்கு தான் இது சிக்ஸ்டி ஃபோர் அட் த்ரீ சிக்ஸ் பார்க்கணும் ஆன்டி லாகு பாருங்கள் ஆன்டி லாக் இந்த பேஜில் இருக்கு சிக்ஸ்டி ஃபோர் இங்கே இருக்கு பாருங்கள் சிக்ஸ்டி ஃபோர் இங்கே இருக்கு சிக்ஸ்டி ஃபோர் அட் த்ரீ என்ன வருது சிக்ஸ்டி ஃபோர் அட் த்ரீ சிக்ஸ் பார்க்கணும் ஃபோர் த்ரீ நைன் ஃபைவ் சிக்ஸு பார்த்தீங்கன்னா இங்கே சிக்ஸு ஃபோர் த்ரீ நைன் ஃபைவ் ப்ளஸ் சிக்ஸு இப்போ ஃபைவ் ப்ளஸ் சிக்ஸ் லெவன் மீதி ஒன்று டென்னு மீதி ஒன்று ஃபோரு ஃபோர் சரியா ஃபோர் ஃபோர் ஜீரோ ஒன் வருது அப்போ ஃபோர் ஃபோர் ஜீரோ ஒன் போடுறேன் இப்போ ஒன் இருக்கா ஒன் இருந்துச்சுன்னா டூ டிஜிட்ஸ் தள்ளி பாயிண்ட் வைக்கணும் அப்போ ஃபார்ட்டி ஃபோர் பக்கத்தில் பாயிண்ட் வைக்கணும் ஸோ இதுதான் ஆன்சர் ஸோ திஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு ஃபார்ட்டி ஃபோர் பாயிண்ட் ஜீரோ ஒன் கிராம் பெர் மோல் ஓகே ஸோ திஸ் இஸ் த ஆன்சர் சின்ன ப்ராப்ளம் தான் ஒரே ஸ்டெப்பில் ஒரு த்ரீ மினிட்ஸில் சால்வ் பண்ணலாம் பட் நிறைய விஷயங்களை சொல்கிறதுனாலையும் லாக் புக்கை யூஸ் பண்ணி இந்த கேல்குலேஷன் போடுறதுனாலையும் கொஞ்சம் டைம் ஆயிடுச்சு ஹோப் யூ அண்டர்ஸ்டாண்ட் தேங்க்யூ